അല്ല ഇതെന്തര ഏർപ്പാടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം ആയില്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും നീ ഇവിടെയും അവൾ അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് പോയി അവിടെ മുറി കിടക്കണം എന്നിട്ട് എന്തിനാ നിനക്ക് ഒളിഞ്ഞു വെക്കാനല്ലേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നീ ഞങ്ങളുടെ സീൻ കാണണ്ട നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന ശരിയല്ലോ അങ്ങനെ നീ എന്തിനാണ് അവർ ത്യാഗം ചെയ്യണേ മത്തായിച്ചട്ടാ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ വേണ്ട ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്ന ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം എടാ കാട്ട് പോത്തെ ഇപ്പൊ പോയി കിടന്നാലേ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നാളെ കാലത്തൊന്നും കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല ഇവന് ചിലപ്പോ കുടുംബാസൂത്രണത്തിൽ ചിലപ്പോ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കാശ് കിട്ടൂട്ടോ ബാലകൃഷ്ണ ഇത് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കട്ടള എന്റെ അപ്പാപ്പൻ ഇതുമ്പോ കിടന്നിട്ട് മൂന്നാം ദിവസം തട്ടി ഇതെന്താ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് കട്ടില് കണ്ടൂടെ അങ്ങ് മാറി കൂട്ടി ഇതെന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടിടുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ ഈ കട്ടിലിന്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെയാ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഇത് അത് തന്റെ കട്ടില് ഇതേ കിടക്കണ്ട ആളിപ്പ വരും ആര് നീ ഇതങ്ങട് വിളിച്ചേ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ആര് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചൂടാവല്ലേ സിസ്റ്ററെ ഞാനല്ല പോരെ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഒന്നാ അയ്യേ നീ എന്തിനാണ് അവിടെ വട്ടങ്ങൾ ഹിന്ദിക്കണേച്ചിട്ടാണ് ഇതാ ചെറിയ കാര്യം മതി മത്തച്ചട്ട ഉടനെ കുറ്റിയിട്ടുകളെ മത്തച്ചട്ടാ മത്തച്ചട്ടാ സോറി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഞാനല്ലോ അവരല്ലേ എന്നെ കൊണ്ടു തള്ളിയത് ഏതായാലും അവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പോ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അയ്യോ നാണം 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 പകുതി കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി പകുതി ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്ക് പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മതാ ഓ പിന്നെ അടച്ചു കുറ്റിയിട്ടല്ലോ ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ ഇന്നിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നടക്കുമെന്ന അവന്മാരുടെ വിചാരം അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കണം മീന മേടിക്കണ്ട കട്ടിൽ സൗകര്യമായിട്ട് കിടന്നോളൂ ഞാനിവിടെ അറ്റത്ത് ഒതുങ്ങി കിടന്നോളാം പോരേ വേണ്ട കട്ടിലിന്റെ സാറ് തന്നെ വിസ്തരിച്ച് കിടന്നോളൂ ഓക്കെ മീരയ്ക്ക് മീര വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നെ നല്ല വിശ്വാസമാണ് ഇനി മീരയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടായാലും ഞാനത് തടയും ഗുഡ് നൈറ്റ്
ബാലകൃഷ്ണൻ എന്താ ഒച്ച കിട്ടത് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ അതിന്റെ ആയിരിക്കും മത്തായി ചേട്ടാ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒച്ചണ്ടാവും ഇത് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ല ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ആരാ എന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ട് കിടത്തിയത് നീയാണോ മതി അഭിനയിച്ചതും പച്ചപ്പാവും ചവഞ്ഞതൊക്കെ ചതിയനാണ് നീ കൊടും ചതിയൻ മീന ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് പ്ലീസ് അപ്പുറത്ത് അവരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ കേക്കട്ടെ സത്യം എന്താണെന്ന് അവരറിയട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വൃത്തിയുടെ ഇവിടെ എല്ലാം അവരറിയട്ടെ അതിന് ഞാൻ എന്ത് വൃത്തിയടിയതെന്ന ഉറക്കത്തിൽ അറിയാവുന്ന കെട്ടിപ്പിടിച്ചോ അപ്പൊ നീ എന്നെ ഉറക്കത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോ അത് ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഞാനും ഒന്ന് അറിയാണ്ട് ചെയ്തു പോയതാ അറിയാണ്ടാണല്ലേ നീ അറിയാണ്ട് ചെയ്തതാണല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഭാര്യയുമായിട്ട് സ്ഥിരം വഴക്ക് കൂടാറുണ്ട് അല്ലേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ അല്ലല്ലോ ഗോപാലകൃഷ്ണ റോഡിൽ കിടന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വഴക്ക് കൂടിയിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഈ എന്റെ കാറിന്റെ മുമ്പിൽ ചാടി അവൾ ചായ അതെപ്പോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പാ അപ്പൊ അവൾ ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല അല്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ അവൾ എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുപ്പിലാളുന്ന തീ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ തീ ചാടി മരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് ആ അത് അവൾ എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് കെൻറ്റി ചാടി മരിക്കാൻ ഭയങ്കര കൊതിയാണെന്ന് അപ്പോ എന്റെ ഊഹം ശരിയാണ് അപ്പോ എന്റെ ഊഹം ശരിയാണ് അവൾക്ക് ഭ്രാന്താണല്ലേ ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു തരം മാനസിക രോഗം ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുള്ള ഒരു മാനസിക രോഗി ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മരണം സ്വയം വരിക്കുക ആ മരണത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുക അത് അവളുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തെഴുതി എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതെനിക്ക് അവിടെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയതാ ഇതിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യയില്ല എന്റെ മരണം അത് ഏത് നിമിഷത്തിലും സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അച്ഛൻ അറിയണം അതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് എന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്നെ കുന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അച്ഛന്റെ മകൾ മീര എന്ത് 
ചേട്ടാ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനി എന്തോ ആലോചിക്കാൻ നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പൊട്ട